சாப்டர் நம்பர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னில் தேர்டு சம் ஃபைண்ட் தான் அஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் என்ன மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒரு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம ரெண்டு மூணு சம் போட்டதில் வந்து வெறும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுப்போம் அல்லது வந்து டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் கொடுப்போம் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு ஸ்கேலர் வந்து மல்டிபேஷனில் இருக்குது ஸோ ஸ்கேலர் வந்து ஒன் பை த்ரீங்கிற ஒரு ஸ்கேலர் மல்டிபேஷனில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து போட போகிறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் கே இன்ட்டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் கேங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்கேலர் ஒரு திசையிலேயும் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு தனி ஃபார்மில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அஜாயிண்ட் ஆஃப் கே இன்ட்டு ஏ அந்த வடிவத்தில் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எப்படி வந்து அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம்னா கே பவர் என் மைனஸ் ஒன் கே இன்ட்டு அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கே கேங்கிறது வந்து இந்த திசையிலி இந்த ஸ்கேலார் ஒன் பை த்ரீ அது பவர் வந்து என் என்னங்கிறது என்னென்னா அவங்க வந்து ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே கொடுக்கப்பட்ட அணிக்கோவனுடைய வரிசை வரிசை வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக கொடுப்பான் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னா த்ரீன்னு போடுவோம் சப்போஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தா டூ பை டூ ஆர்டர் கொடுத்தா டூன்னு போடணும் ஸோ இங்கே வந்து என் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு போடுறோம் ஏன்னா வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஓகே அப்போ கே ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுது ஒன் பை த்ரீன்னு நமக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கே பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அ ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஓகே தென் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த அந்த ஒன் அந்த அந்த திசையில் விட்டுட்டு வேறு கொடுக்கப்பட்ட வெறுமனை அந்த ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம அஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஆன்சராக கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டி ஏ ஐஜே த ஓல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்போ வந்து ஏ ஐஜே த ஓல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ்னு என்ன சொல்லுவோம்னா இது வந்து இணைக்காரணி அணி ஒவ்வொரு நம்பருக்கு வந்து நம்ம இணைக்காரணி அணி கண்டுபிடிச்சி இணைக்காரணிகள் கண்டுபிடிச்சா அதை வந்து இணைக்காரணி அணின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இணைக்காரணியை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது எனது அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கிவன் ஏ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கு வந்து நம்ம அதனுடைய கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய கோ ஃபேக்டர் அந்த நம்பர் வழியாக போகக்கூடிய ரோ கொண்ட காலத்தை விட்டுட்டு எழுதும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதனோட குறி வந்து ப்ளஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் தென் அடுத்து வந்து மைனஸ்ன்னு தெரியும் தென் அது வந்து ப்ளஸ்ன்னு தெரியும் ஸோ அதே போல் ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து நம்ம இந்த சைன் சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு ஆகிட்டே வரும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் நம்பருடைய இணைக்காரணி அணி எழுதிட்டோம் தென் வந்து ரெண்டாவது உடைய இணைக்காரணி அதாவது ஒரு சின்ன மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டோம் தென் வந்து தேர்டு தேர்ட் எலமெண்ட்னுடைய மைனர் மேட்ரிக்ஸ் அது செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னுடைய மைனர் மேட்ரிக்ஸ் தென் வந்து செ செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட்னுடைய மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் தென் வந்து தேர்டு ரோவில் சாரி செகண்ட் ரோவில் தேர்ட் எலமெண்ட்டுக்கான மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டோம் அதே போல் எழுதிட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்றோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன கிடைக்கிது சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதனால் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டிருக்கோம் பார்த்து இதனுடைய டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ வெளியே வந்து ப்ளஸ் இருக்கனால அந்த ஆன்சர் வருது இதை வந்து பெருக்கும்போது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் சிக்ஸ் கிடச்சிது இதை வந்து பெருக்கும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ கிடைக்கும் வெளியே ஒரு ப்ளஸ் இருக்கனால த்ரீ தென் அதே போல் செகண்ட் ரோவில் இந்த டிட்டர்மெண்ட்டுக்கான வேல்யூ வந்து டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் அப்போ டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் போட்டுப்போம் தென் அடுத்தது வந்து டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ கிடைக்கும் ஓகே ப்ளஸ் இருந்தாலும் அதை த்ரீ போடுறோம் இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் உள்ள வெளியே ஒரு மைனஸ் இருந்தாலும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடுது தென் இது வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ கிடைக்கிது வெளியே ப்ளஸ் இருந்தாலும் அப்படி த்ரீ போட்டுக்கிறோம் இங்கே ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வெளியே ஒரு மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் சிக்ஸ்னு போட்டுக்கிறோம் இது டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மை டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ டூ
ஸோ ஒன் பை த்ரீங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த திசையிலும் கொடுத்துருக்க ஸ்கேலார் பவர் அதனுடைய என்னுங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஓகே இன்ட்டு அந்த கிவன் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அணினுடைய அஜாயின் டாப்பியை போடுறோம் சேர் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளி பண்ண இருக்கு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ கிடைக்கும் ஒன் பை ஒன் பை த்ரீ பவர் டூ கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டூ இருக்கு மேலே ஒன் பவர் ஒன்றை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும் ஒன் தான் கிடைக்கும் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன் கிடச்சிரு ஸோ நம்ம இதில் வேறு எந்த சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறதில்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒன் பை த்ரீ இருக்கு ஸோ அது ஒவ்வொரு ரோலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ காமனாக இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம த்ரீயில் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ வெளியே எடுத்து கூட நம்ம த்ரீ காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து ஆல்ரெடி ஒன் பை நைன் இருக்குது த்ரீ பை நைன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து த்ரீ பை நைனை வந்து சம் சிம்பிளேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இதில் நம்ம ஒன்று ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு ஒரு ஸ்கேலாரில் பெருக்கப்பட்ட ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து தான் அதுக்கு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா கே பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கேங்கிற திசையிலே என்னங்கிறது அந்த கொடுக்கப்பட்ட அணையினுடைய வரிசை ஓகே ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் தனியாக நம்ம அஜாயின் டைப் கண்டுபிடிச்சி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைக்குது தேங